నమస్తే రామరాజ్యం ఛానల్ కి స్వాగతం రాముడికి సీత ఎందుకు దూరమైంది అనేది చాలా రకరకాల కథనాలు వస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం భృగు మహర్షి శాపం వల్ల రాముడికి సీత దూరమైంది ఎందుకంటే పూర్వం దేవతలకు అసురులకు జరిగిన ఒక యుద్ధంలో అసురులు ప్రాణభయంతో పరిగెత్తికెళ్లి భృగు మహర్షి ఆశ్రమంలో తలదాచుకుంటారు మహర్షి పత్ని వారికి అభయమిచ్చి రక్షిస్తుంది రాక్షసులకు రక్షణ కల్పించిన ఆమెను చూసి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆగ్రహంతో తన సుదర్శన చక్రంతో ఆమె శిరస్సును ఖండించాడు భృగు మహర్షి వచ్చి తన ధర్మపత్ని వధించిన మహావిష్ణువును ఇలా శపిస్తాడు జనార్దన స్త్రీని పైగా వృషి పత్నిని చంపరాదు నీవు కోపంతో ఒళ్ళు తెలియక నా పత్నిని సంహరించావు కనుకనే ఈ జన్మలో నువ్వు చాలా కాలం పాటు పత్ని వియోగంతో కుమిలిపోదువుగా కాని శపిస్తాడు అప్పుడు మహావిష్ణువు మహర్షిని ఓదార్చి మహాముని లోకహితం కోసం నీ శాపాన్ని ఇంకోలాగా మారుస్తావా అని వేడుకుంటాడు ఆ ముని శాపం వల్ల శ్రీరాముడు కుజ దోషంతో జన్మిస్తాడు ఎవరి జాతకంలోనైనా కుజుడు లగ్నం నుంచి చంద్రుడి నుంచి అలాగే శుక్రుడి నుంచి ప్రథమంలో ద్వితీయంలో చతుర్థంలో సమత్వంలో అలాగే అష్టమంలో ఉంటే కుజ దోషం ఉన్నట్లు అని లెక్క సో వీటిలో ఏ భావంలోనైనా ఉంటే మీ జాతక రీత్యా మీకు కుజ దోషం ఉన్నట్లు దానివల్లే ముందుగా కుజ దోషలో భార్య కానీ భర్త కానీ కాలం చేస్తారు రామునికి సప్త స్థానంలో కుజుడు ఉన్నాడు అందుకే ఈ దోషం వల్ల భార్య వియోగం భార్య మరణం సంభవిస్తాయి వనవాసంలో కొంతకాలం శ్రీరామునికి భార్యతో ఎడబాటు కలిగింది ఇంకా సీతామాత వాల్మీకి ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కుజ దోషం వల్లే దీర్ఘకాలం పత్ని వియోగం కలిగింది ఈ కుజ దోషం వల్లనే భార్య సీతాదేవి ముందుగా భూమాత కౌగిలిలోకి చేరింది శ్రీరామ శాప వృత్తాంతం శ్రీరామాయణం ఉత్తరాఖండలోని యాభై ఒకటవ సర్గలో ప్రచురించబడింది దీని ఆధారంగానే ఈ కథనం మీకు చెప్తున్నాం ఈ వీడియో చూసి లైక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ శుభమస్తు